De voorzitter van de CARICOM, Chandrika Persat Santoki, blikt terug op een positief jaar voor de Caribische organisatie. In zijn toespraak in het kader van 50 jaar CARICOM wijst hij op de constante maatregelen die worden genomen om het leven van elke burger in de CARICOM te verbeteren. Zo heeft de CARICOM zich nu gefocust op bevordering van de productie in de regio. Volgens Santoki heeft Guyana hierin de leidende rol genomen, waarin voedselzekerheid en voedselveiligheid centraal staan. Cuba will join that task force following our summit meeting held in december. Given the potential to expand production in non-food items that are most heavily imported into the community, it was decided that a new portfolio on industrial policy be added to the CARICOM quasi cabinet of heads of government. Suriname was assigned the portfolio and is in dialogue with the CARICOM secretariat and specialized institutions in preparing a draft action plan in respect of industrial development in the community for presentation to the conference of heads of government at the earliest opportunity. Santoki, die tot 31 december 2022 de voorzitter is van de CARICOM, laat ook weten dat de lidlanden dit jaar zijn gegroeid uit de effecten van de COVID-19 pandemie. De oorlog in Oekraïne heeft herstel van landen in de CARICOM na de COVID-periode echter bemoeilijkt. The attack by Russia on Ukraine has complicated the recovery from the COVID pandemic and has slowed a return to normalcy in a post-COVID world. However, we have shown that with determination and the creativity that lies within the Caribbean peoples, we can overcome the challenges that confront us. Every incremental gain, no matter how small, is a step on the road to achieving our goal of a resilient, sustainable, safe and viable community for all. Per 21 januari 2023 zal Mia Motley van Barbados het voorzitterschap van de CARICOM overnemen. President Santoki zal daarna in de eerste week van januari naar India vertrekken om de Global Investors Summit bij te wonen. De summit is gepland van 8 tot 12 januari.